የኢትዮጵያ የአምስት ሺህ አመት ታሪክ ከኖ እስከ ይያድግ መጻፍ አንድ በፍሳሃ ያዜ ከሳ 2003 አመተ ምህረት አዲስ አበባ የመጻፍ ምክረጽ ደም ጽባብነት አውቲ ምራፍ 34 የንጉስ አርማ ሁለተኛ ዘመነ መንግስት ከ623 እስከ 638 አመተ ምህረት ነብይ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በነበረበት ዘመን የአክሱም የኢትዮጵያ ንጉሰ ነገስት የነበረው ንጉስ አርማ ሁለተኛ ወይም ግርማ አስፈር የተባለውና በአክሱም የነገስታት ዝርዝር ውስጥ በተራ ቁጥር 77 ላይ የተጻፈው ሲሆን ኢትዮጵያን ለ15 አመት አስተዳድሯል ምንም እንኳን እንደ አንድ ጻፍት አርማ አንደኛ ጻሃም ወዘተ ያሉ ቢገልጹትም ነብይ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከነበረው በዘመን ጋር ተጣጥሞ የሚ የሚሄደው ግን ንጉስ አርማ ሁለተኛ የገዛበት ዘመን ነው ተደጋግሞ እንደተገለጸው ያ አንድ ንጉሰ ነገስም አንድ ብቻ ስላልሆነ ለውዝግቡ በር ሊከፍት እንደሚችል አንባቢያን ሊደዱት ይችላሉ እናም ነገስ አርማ ሁለተኛ በኢትዮጵያ በነገሰበት ዘመን ነብይ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብይ ከሆኑ ከአምስት አመት በኋላ ወደ መዲና አሸሽተ ወድጋሜ ወደ መካ ከመመለሳቸው በፊት ሁኔታው አስኪ ስለነበር ነብዩ ቤተሰቦቻቸውንና ማለትም የቅርብ ዘመዶቻቸው በመጀመሪያ 16 ወንዶችና አራት ሴቶች ወደ ሀቀኛው ንጉስ ወደ አክሱም ሄዱ ብሎ እንደላኳቸውና ያክሱም ንጉስ በስርዓት ተቀብሎ እንዳስጠጋቸው ከዚያም ሁኔታው የተረጋጋ መስሏቸው ተመልሰው ወደ አገራቸው ሲሄዱ ሁኔታው ያው በመሆኑ በድጋቢ ተመልሰው ወደ አክሱም መጥተዋል ለሁለተኛ ጊዜ ሲመጡም ሌሎች ተጫማሪ ወገኖች ተከለው በደምሩ ዘጠና የሚሆኑ 13 ሴቶችና 77 ወንዶች ወደ አክሱም መተው ተጠግተዋል ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደዚች ሀገር ሲልኳቸው ወደ ሀበሻ መሬት ሽሹ በዚያም ፍርዱ ቀን የሆነ ህዝቡን በሰላም የሚገዛ ንጉስ አለ ኢትዮጵያ የኡነት ሀገር ናት እሷ መልካም ንጉሷ መልካም ሰው ነው በሱ ዘንድ ማንም ሰው አይበደልምና ለአላህ ፍቃድ ሆኖ ምለ መካከለያ ኃይል እስክናገኝ ድረስ ወደዚያው ሄዳችሁ ግዜ በታሳለፉ መልካም ነውና የእቅድ የጽድቅ አገር ነጻ አገር ወደ ሆነች ሂዱ በማለት ነበር የላኳቸው ንጉስ አርማ ተብሎ እንደ ፍላጎታቸው አስቀምጧቸው አሉ። በዚህ ጊዜ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታዋቂ የሆኑ የአረብ ግዢዎች ለንጉስ አርማ ስደተኞችን አሳልፎ እንዲሰጣቸው ወይም እንዲመልስቸው ከብዙ ገጸ በረከ ጋር በኢትዮጵያ እጅግ የሚፈል የሚፈልጉ እንቆችን ካካተተስ ጦታ ጋራ አድርገው ደብዳቤያ ሲዘው ማለክ ትላኩበት የንጉስ አርማ ምላሽ ክን ቁርጥ ያለ ነበር የርቅታ ተራራ እንኳን በትሰጡኝ እንኳን እነዚህን እንዳንዳን እንዳንድናቸው የተማ እንድና እንድናድናቸው የተማጸኑትን ሰዎች ያሳልፈ ያልሰጠም የሚል ምላሽ ሆነ ይህም በዚህ በሰለጠነው ዘመን እንደ ልዩ ስልጣን የሚቆጠረውን ያሁኑ የየአገራት ዘመናዊ ጥገኝነት መስጠትን በዚያ ዘመን ንጉስ አርማ መተግበሩ ስጦን እንዲሆን ለቃሉ ታማኝ መሆኑ በግልጽ ያሳያል እነዚህ እንግዶችን በደስታ ኖሩ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በድል አድራጊነት ወይም በእርቅ ወደ መካ ገቡ በመጨረሻም እንግዶቹ የተለያየ ስጦታዎችን አበርክተውላቸው በሰላም ወደ አገራቸው ሸሽታ አገራቸው ደርሰም የተደረገላቸውን ክብካቤ ለወገኖቻቸው ገለጹ 
በነጉሱ ተክባር እጅግ ደስ የተሰኘት ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አበሻንና የሐበሻን ንጉስ በቅዱስ ቁርአን ሳይቀር በመልካም ያነሱ አበሻን አትንኩ የሚል ቃል ሳይቀር አጽፏል እንግዲህ ከአክሱም ነገስታት ውስጥ አንዱ የሆነ የንጉስ አርማ በዘመኑ ይህን ተግባር መፈጸሙ ሲታወቅ የፍቅርና የስምምነት ብሎም የመተማመንና የመቻቻልን ጥንታዊ ባህል የሚያሳየው በኢትዮጵያ የመጀመሪያው የሆነው መስጊድ አልነጃሽ መስጊድ በጥንታዊ ተዋ የኢትዮጵያ መናገሻ አክሱም መገኘቱ ደግሞ የአክሱም ንጉስ የነብዩ መሐመድና የተከታዮቹ ወዳጅነት በደንብ የሚያረጋግጥ ሆኖ ይገኛል ከእስልምና መምጣት በኋላ የአረብ አገራትንና ህዝቦችን ሁሉ በመልእክትም በስብከትም በኃይልም አንድ ሃይማኖት ያለው በአንድ መስ መንግስት ስር የሚተዳደር አድርጎ ለማቋቋም ብዙ ጊዜ ቢፈጅም ስኬታማ የሆነ ሄዷል ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በመጨረሻ የሕይወት ዘመናቸው በቆስጠንጥን ያግዛ ስር ወደ ነበረችው ሶሪያ ልከውት የነበረው ሰራዊት ሳይሳካላቸው ስለቀረና ስለተመለሱ ከርሳቸው በኋላ በ632 ዓመት እንደ ኢሮፓውያን አቆጣጥር አቡበከር የተባለው የአይሻ አባት ከሊፋ የሚል ማዕረግ ስም ተሰጥቶት ነገሰ ከሊፋ ማለት እንደራሴ ወይም ተከታይ ማለት ሲሆን ደራሴነቱም ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነው ረሱልላህ የአላህ መልክተኛ የሚል ስያሜ ግን ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብቻ እንዲሆን ተወስኗል በተጨማሪም ከሊፋው አሚራል ሙኢሚኒን ወይም የአማኞች መስፍን የሚባል ተጨማሪ ስም አለው ስለዚህ አቡበከር በአረብ ሀገር የነበሩትን ሽፍቶች ሁሉ ደምስሶ ሲጨርስ ያነ ሳይሳካ ይቀራውን የሶሪያን አገር ለማስገበር ተጓዘ ዘመቻውንም ዳር ሳይደርስ ለሞተም በ634 አራት ኦመር የሚባለው የነብዩ ታማኝና ተከታይ የነበረው ከሊፋ ኦመር ተብሎ ነገሰ በኦመር ዘመነ መንግስት ሙስሊሞች በጣም እየበዙና እየተስ እየተፈሩ ሄዱ የጦር አለቆቻቸው ማህያላን ሆኖ አረቦች ሲባልም ቀድሞ ያገሩና የህዝቦች መጠራ የመካከለኛው መስራቅ ብቻ የነበረ ሲሆን ከዚህ ታሪክ በኋላ ግን የሃይማኖቱን ተከታዮችም መወከለ ጀመረ ኦመርም የጦር ሰራዊቱን ይላከ ከቆስጣንጣን ያ መንግስ ጋር የተዋጋ ያሸነፈ ሶሪያን ባቢሎንን ኢየሩሳሌምን ፋርስን ሲዝ ተጨማሪ ምግብጽንና ሊቢያን ያዘና ያረብ እንግዛት ትልቅ የቄሳር አይን እንግዛት አደረገው የግብጽና ሀገርና ተላቋን እስክ እንደሪያ ከተማ ያዘው የጦራ ለቃ አመር በዲን አል አህሳ ይባላል ያዙትን አገርና አሪ ህዝብን ወደ እስልምና የመለሱ ተቀጠሉ ከዚያ አረቦች ንጉስ ከሊፋ ኡመር ከመተ በኋላ በ644 አመተ ምህረት ላይ ከሊፋ ኦስማን ከኦስማን በኋላ በ661 አመተ ምህረት ከከሊፋ አሊ ከአሊ ቀጥሎ በ680 አመተ ምህረት ከሊፋ ሙአዊያ ነገሰ የሰው የሶሪያ ሀገር ገዢ ሆኖ ተሽሞ ስለነበር አሁን ከከሊፋ ተብሎ ሲነክስ እስከ አሁን ዋና የአረቦች ከተማ የነበረችውን ኤል መዲናን አስቀርቶ ዳማስቆን ዋና የአረቦች ከተማ አደረጋት በኋላ ደግሞ ከሊፋ አል መንሱር የተባለው በ762 ዓመተ ምህረት ላይ ወደ ባግዳድ ወይም መሶፖታሚያ አዞ አዛወረው ነዚህ ሁሉ ያረብ መሪዎች ከነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በኋላ እየተከታተሉ በመካከለኛው ምስራቅና በሰሜን አፍሪካ ያለውን አብዛኛው የቆስጣንጣን ያግዛት ሁሉ 
በውጋይዘው ሲጨርሱ ከዚያም ወደ አውሮፓ ደቡብ ተሻግረው የኢጣሊያንና የፈረንሳይ ደቡብ ይከፈል እንዲሁም ስፔንን በሙሉ ይዘው ያስተዳድሩ ጀመር በያዙት ሀገር ሁሉ በክርስቲና ፈንታ እስልምናን ያስተማሩ በቤተክርስቲያን ፈንታ መስጊድ እየተከዱ ቀጠሉ በነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘመን አክብረው ተተውት የነበረው ሀገር ሁሉ አሁን ከእርሳቸው በኋላ ሃያል ሲሆኑ ሀገር ማስ ስለምናን ማስፋፋት የአረቦችን ቋንቋና ጽሁፍ በያዙት ሀገር በሰሜን አፍሪካና በመካከለኛ ምስራቅ ያስፋፉ የሀገሩ ተወላጅ ቋንቋና ጽሁፍ እየከሰመ ሄደ በዚህ መሰረት በግብጽ ሀገር ከግሪኮች ጀምሮ ሰልጥኖ የነበረው የኮፕቲክ ጽሁፍ ከክርስቲና ሃይማኖት ጋር ደከመ በአውሮፓ ሻርል ማርተር ተዋክቶ ባይመልሳቸው የላቲን ጽሁፍ ተመሳሳይ እጣ ይገጥመው እንደነበር የብዙዎች ግመት ነው በአጠቃላይ ሁኔታው ይህን ሲመስል የእስልምና መስፋፋት ከአስኮም ከአክሱም ወይም ከኢትዮጵያ ጋር በተያዘ የተፈጠረው ነገርም የሚከተለውን ይመስላል ያስ የአክሶም መንግስት ቀደም ሲል እንዳየነው የአረብን ሀገር ጭምር እየገዛ ያስገበረ ኃይለኛ የክርስቲያን መንግስት ሆኖ ነበር በእና አብርሃ በእና ካሊብና በተከታዮች ግዜም ወርከቦቻቸው በኤርትራ ባህር ላይ የተንስፋፋ በጦርነት ሰዓት ወታደር በሰላም ጊዜ ሸቀጥ ያመሳል ያመላለሱ አክሱም መንግስት በሌሎች ነገሮችና በንግድ የከበረ ትልቅ መንግስት የነበረና የባህር ወደቦች እና መጽዋ እና አዶሊስ እና ዳህላቅ በዘመናቸው የታወቁ ነበሩ በተጨማሪም የክርስቲያን መንግስት እንደመሆኑ መጠን በሌሎች ሀገራት ላሉት ክርስቲያኖች ሁሉ መመከያቸው ነበር ከስክንድሪያ ከሶሪያ ከኢየሩሳሌም በአረብ ወረራ ምክንያትም ሆነ ከዚያ በፊት በነበረው ጊዜ በርካታ ምዕመናንና ካህናት ወደ አክሱም ነበር የመጡ የሚጠጉት አሁን ደግሞ ተከታታይ ከሊፋዎች መካከለኛውን ምስራቅና ሰሜን አፍሪካን በያዙበት ሰዓት ያክሰም ግዛት በነበረው በቀይ ባህር እንዲሁም በወደቦቹ በመጽዋ በአዶሊስ በደሲቶች በዳህላክ ላይ በመስፈራቸው ትልቅ ጸብ ተፈጥሮ በየእለቱ ሲጋጭና አንዱ ሲሸነፍ ሲሸሽ ሌላው እንደገና የበረታ ሲስ ሲያስመልሱ ቆይተ በመጨረሻ የአረቦች ኃይል በርትቶ የሃበሾቹ ኃይል እየደከመ ሲሄድ በስድስተኛው መቶ አመተ ምህረት ይዋጉት የነበረውን የኤርትራን ባህርና ወደ በሰባተኛውና በስምንተኛው መቶ አመተ ምህረት ላይ ሙሉ ለሙሉ አረቦች አሸነፈው ያዙትና ያስተዳደሩት ጀመር የአክሶም መንግስትም የባህር በሩ ሲያዝበት ንግዱም ሀብቱም ተዘጋና ከዚያ ጊዜ በኋላ ደካማ መንግስት ሆነ በመራብ በኩል የበጂያ ዘሮች እየተነሱ የብሌማይ የኖባ ነገዶች የየራሳቸው መንግስት ማቋቋም ጀመሩ ከሁሉም በላይ የአክሶምን መንግስት የጎዳው የወደቦቹ መያዝ ነው የቀድሞ አንቢያ የዛሬዋ ሱዳን ከጥቂት መካከ ከል በኋላ ልክ እንደ ግብጽ ሁሉ በአረቦች ስራውና ፊደልና ቋንቋ አረብኛ ሲሆን ሊሆን ቻለ ይሆን እንጂ አረቦች ወደቦቹን ከያዙ በኋላ ወደ መhall ኢትዮጵያ ድረስ ገብተው በሌላ ወገር እንዳደረጉት ኢትዮጵያን ለማያዝ አልፈለጉም እናም አክሶም መንግስት የባህር በሮችን ተቀምጦ ንግዱንና ዘላቂ ሀብቱን አጥቶ ከወዳጁ ከኮስጣንጣንያ የክርስቲያን መንግስት ጋር ግንኙነቱን አቋርጦ በዚያ አክሰምና በመካከለ ኢትዮጵያ ተወሰነ የደከመ መንግስቱን ሲያስተዳድር እንደቆየ በመጨረሻ 
አንዳንድ ሀገር ውስጥ ነገዶችና በአክሱም መንግስት የነበሩ ተገዦች መንግስቱን ለመገልበጥ መደራጀትና መንቀሳቀስ ጀመሩ ከውጭ ጥላት ሲያጠቃ ደግሞ በዘርና በሃይማኖት አንድነትና ወንድማማችነት በጥልቅ የማይሰማውና አስተዳደርና ስልጣን እኩል ሳይከፋፈል የተገዛ ብቻ የኖረ حزب ምቹ አጋጣሚ ባገኘ ግዜ የተገዢነቱን ቂም ለመበቀል መነሳቱ የማይቀርነውና የአረቦች ኃይል ዙሪያውን ባጠቃት ግዜ የሰሜን ፈላሾች በዮዲት ጉዲት እንደዚሁም ያገር ዘሮች ባዛጉዮች መሪዎቻቸው አማካኝነት በአክሱም መንግስት ላይ ሊነሱ ይችላሉ 193 ገጽ ላይ የአክሱም ሐውልት ለክ በሚያመር ቅርጹ ኦሪጅናል የሆነ ምስል ይታያል ተመልከቱት ምራፍ 34 በዚህ ተገባብደ መጻፍ ይቀጥላል 